chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình mình là Hugo Dương để các bạn mới nào chưa biết thì mình chuyên review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh du lịch đồ ăn và vân vân hôm nay mình có hơi bị ngạt mũi chút xíu nên nói chuyện có một chút khó nghe nên các bạn thông cảm cho mình nha như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ nói về hạt canet nha các bạn đây là cái ngăn canet của hồ nhà mình thì nếu như các bạn nào chơi cá thì cũng ít nhiều đã nghe qua hạt canet rồi như vậy thì hạt canet là gì hạt canet còn được gọi là hạt lọc động Cái tên gọi này bắt nguồn từ cái nguyên lý hoạt động của nó Nó khác hoàn toàn với những cái vật liệu lọc khác là nằm yên Thì hạt canet luôn chuyển động Thế thì cấu tạo của hạt canet như thế nào? Hạt canet được chế tạo gồm nhiều bánh răng xếp đối xứng với nhau Càng nhiều cánh thì bề mặt hoạt động càng rộng Các cái khe rảnh đó là nhà, là nơi đeo bám chú ngụ của các loại vi sinh thì đây cũng là một cái ưu điểm của hạt canet so với những cái vật liệu lọc tỉnh khác Hạt canet như một bề mặt cho phép vi sinh hoạt động một cách tự nhiên nhất Theo vòng đời của chúng đó là sinh ra, trưởng thành và chết đi Các thiết kế của hạt canet gồm những rãnh nhỏ cho phép tất cả những vi sinh cảm mới lẫn cũ có một môi trường sống tốt nhất Nói tới đây thì sẽ có một số anh em thắc mắc là Với cái nguyên lý hoạt động là luôn chuyển động như vậy của hạt canet thì hạt canet có dễ chìm hay là dễ vỡ khi bị tác động mạnh hay không Có một điều mình chắc chắn rằng là tỷ trọng của những hạt canet này nhẹ hơn nước rất là nhiều và được làm từ nhựa tốt đảm bảo được độ bền dẻo của cái hạt canet nên việc mà bị vỡ là không thể xảy ra và không thể làm tắc nghẽn dòng chảy nha các bạn Có rất là nhiều loại hạt canet trên thị trường từ hạt micro, K1, K2, K3 vân vân và rất là nhiều màu nhưng mà hai màu chủ đạo là màu đen và màu trắng thì đây là cái hạt canet ở nhà mình đây đây là hạt canet ở nhà mình mình dùng hạt uh, micro các bạn các bạn thấy không đây. nó rất là nhiều rảnh ha trong quá trình lọc thì các vật liệu lọc như xi má à, chổi lọc sứ san hô nhâm thạch vân vân <cười> sau một thời gian hoạt động thì nó sẽ bám dính rất là nhiều cái dơ bẩn à, Nó sẽ bốc mùi, sẽ vỡ vụn Ảnh hưởng không tốt đến cái quá trình lọc của mình Còn với cái hạt động lọc này Thì có những cái ưu điểm sau đây Như vậy thì ưu điểm của hạt canet là gì Và tại sao mình nên sử dụng hạt canet Thứ nhất là hạt canet bền vững Với cấu tạo nhựa tốt Thì trong quá trình lọc hạt canet sẽ không vỡ vụn Như là sứ thanh, nhâm, thạch Hay là san hô Cái thứ hai là hạt canet rất nhẹ và rẻ một ký canet có thể tương đương công suất lọc với khoảng 10 kg nham thạch hoặc là sứ lọc như vậy thì bạn sẽ tiết, tiết kiệm được nhiều tiền so với những cái vật liệu lọc khác cái thứ ba là hạt canet rất là dễ vệ sinh hạt động lọc này có khả năng tự động làm sạch không phải tốn thời gian bảo trì khác với những cái vật liệu lọc tỉnh khác hạt động lọc này luôn chuyển động trong cái bộ lọc của các bạn Chính cái sự chuyển động hỗn loạn này được tạo ra từ máy sủi oxy nên hạt động lọc này luôn sạch Và không phải mất công làm sạch nó Nếu như mà cẩn thận thì sau một thời gian dài các bạn sử dụng thì các bạn múc một cái đống hạt canet này ra ngoài xịt nước là xong Là sạch Cái thứ tư là hạt canet là một trong những vật liệu lọc tốt nhất hiện nay Hạt canet với thiết kế của nó là nhiều cánh bề mặt gấp khúc tạo ra diện tích rất là rộng là nơi trú ngụ cho vi sinh rất là tốt một cái cuối cùng là hạt canet bền hơn những cái loại vật liệu lọc khác như sứ nham thạch san hô những cái loại vật liệu lọc này có thời gian tuổi thọ là chừng 1 đến 2 năm thôi còn với hạt canet là được cấu tạo từ nhựa hdpe thì có thời gian tuổi thọ của nó từ 15 đến 20 năm bao các bạn chơi cá tới già luôn như vậy là các bạn cũng không có cần vệ sinh lọc một cách định kỳ theo như trên internet mà mình nghiên cứu quá thì 50 lít canet có thể xử lý được 50 g chất thải một ngày 50 g chất thải một ngày lần đó các bạn ngoài cái hạt canet ra thì các bạn có thể mix thêm biochip hoặc là biobon để tăng công suất hoạt động của lọc nhưng tỷ lệ thuận là giá thành nó cũng sẽ tăng ở đây thì mình không có biochip nhưng mà mình có biobon để mình cho các bạn xem thì đây là hạt uh, uh, biobon cái này là hạt biobon ha đây cũng là một cái hạt biobon đây nó rất là nhiều loại rất là nhiều màu sắc rất là đẹp khi các bạn mix cái này chung với lại cái hạt canet của mình á thì nó sẽ tạo ra màu trắng với màu 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 xanh lá rất là đẹp ok như vậy thì mình sẽ đi tới cách để thiết kế một cái ngăn lọc canet cho cái bộ lọc của các bạn 
thực ra thì để thiết kế một cái ngăn canet chuẩn như là mấy anh em chơi cá coi á, thì rất là công phu rất là tốn tiền còn ở cái bộ lọc hồ nhà mình thì mình chỉ tạm gọi là mô phỏng lại cái ngăn lọc canet thôi nó không có chuyên nghiệp đâu nhưng mà nó dùng được nha các bạn thì đầu tiên việc chắc chắn là các bạn phải có canet cái thứ hai là các bạn phải có máy sủi oxy ở đây mình dùng máy sủi oxy Resen 16W ở đây canet của mình là hình như là khoảng 4 đến 5 kg canet và hai bịch biobon và cái máy sủi oxy này dẫn ra một cái cổng chia 4 chia 4 thì ở đây là một đầu á một đầu là mình sẽ gắn vào cái cục sủi này cục này gọi là đá sủi thì cái cục sủi này nó sẽ tạo ra cái bọt lớn có thể đánh được cái canet này các bạn đừng có dùng cái đĩa sủi mịn nha cái đĩa sủi tròn tròn mà đĩa sủi mịn á cái đó tạo ra cái bọt rất là nhỏ sẽ không có đánh được cái canet này đâu các bạn đó bây giờ mình đẩy cái cái máy sủi trên đây mình thả cái dây xuống dưới còn một cái dây này thì mình dẫn ra một cái hồ nhỏ để mình tạo oxy cho cái hồ đó mình đang nuôi cá nhỏ cái máy sủi oxy này nó giúp cho cái hạt canet luôn chuyển động các bạn muốn nó chuyển động như thế nào thì các bạn chỉ cần điều chỉnh cái uh, những cái cục sủi này đi theo cái hướng của mình ví dụ như các bạn muốn nó đi theo hướng này thì các bạn điều chỉnh nó qua bên đây là nó sẽ đi theo cái hướng này hoặc là các bạn như là của mình thì mình để ở giữa để ở giữa cho nó đánh đều hết đây mình để ở giữa cho nó đánh đều đó như vậy thì nó sẽ đánh đều luôn chuyển hết tất cả thì sẽ không có bị sót những cái hạt nào hết đó các bạn thấy bây giờ đánh đều rồi nè không Ok như vậy là mình đã nói xong những cái điều cơ bản của cái hạt canet này hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn nhất là những bạn mới chơi được thêm kinh nghiệm nếu các bạn còn thắc mắc gì thì hãy comment đến bên dưới hoặc là inbox cho mình nha mình là Hugo Dương nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình nhé Cảm ơn các bạn rất là nhiều